como tomar as melhores decisões para a minha carreira. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fundações Sem Complicações. Não se esquece, antes de mais nada, já se inscreve aqui no nosso canal para tocar a sinetinha lá, para você ser informado toda vez que eu gravar um vídeo. Legal, combinado? Pessoal, a gente sempre se depara com esse tipo de momento na nossa vida, né? Pô, será que as decisões que eu vou tomar agora, elas vão gerar impacto na minha carreira? Será que eu tomar uma decisão é, de seguir por um lado ou por outro, como é que essas decisões elas vão influenciar a minha carreira lá, lá na frente? Eu, eu, eu me dou ao direito de falar um pouco mais sobre como eu tomei as minhas decisões que impactaram a minha carreira. Quando, quando eu tomei por decisão fazer engenharia civil, eu lembro que eu tinha muito claro a possibilidade de, de fazer engenharia civil ou fazer agronomia, né? Na época lá, meu avô tinha fazenda, né? E aí, só assim, aí, o que você vai fazer? Vai fazer engenharia civil? Vai, fare, vai fazer agro, a, agronomia? Você vê, eu tinha lá na época, sei lá, 15, 16 anos. Então, olha que loucura, né? A, a, pode ser que naquele momento, assim, a gente pensava, pensava assim... É, é, pô, mas não é possível uma pessoa de 16 anos ter que tomar uma decisão, né? Ou ela não tem a cabeça. Psicólogo fala muito isso, né? Ah, o cara tem 15 anos, ele não tem condições de tomar a decisão que vai impactar o resto da vida dele. Veja, pode ser que sim, pode ser que as pessoas elas não tenham ainda a maturidade necessária. Mas uma coisa é certa: são as decisões que eu tomei lá atrás que fizeram o um resultado que geraram impacto na minha vida. É... Quando então eu tomei a decisão de fazer engenharia civil, né? então eu tinha, tinha duas possibilidades, ou vamos para um lado, ou vamos para o outro, o que é muito comum, as pessoas muitas vezes chegam nessa fase da carreira, né? ou nessa fase da carreira não, né? lá com seus 15, 16 anos, 17 anos, as pessoas começam, já começam a perguntar, e aí o que, que você vai fazer? Você vai ser, vai ser engenheiro, vai encarar, vai fazer medicina, vai fazer, o que você vai fazer, né? Então, já é o um momento de decisão, a pessoa já tem que começar. Então, muitas vezes é função de nós pais, nós pais estarmos orientando os nossos filhos de como seguir as suas carreiras. O principal é o seguinte, o principal é que a gente deve estar sempre pronto para encarar desafios. Acho que essa é a grande sacada. É, não importa se você vai para um lado, vai para o outro, isso é uma decisão sua, é uma decisão somente sua, que é, espero que estou aqui surge algum efeito e que você tenha muito sucesso numa decisão que você vai tomar hoje. Mas o mais importante é você estar preparado para aceitar os seus desafios. Eu lembro quando pintou o desafio de eu morar nos Estados Unidos. Então eu tinha lá é, a opção de trabalhar nos Estados Unidos. Não fui estudar não, fui trabalhar mesmo. O Vinícius foi trabalhar para fazer o quê? Trabalhar com engenharia? Não. Fui trabalhar lá no caixa de uma loja. Trabalhava lá de housekeeping, houseman, eu tinha que tirar lá os lençóis e tal. Isso, o que que isso impactou na sua vida? Cara, isso impactou demais, impactou demais, por quê? Porque foi um desafio muito louco, eu tive que procurar emprego, eu lembro, eu fui para os Estados Unidos sem ter emprego definido. Eu tive que chegar lá em, lá, lá em South Lake Tahoe, na Califórnia, e procurar emprego. Né? Então eu tive que procurar emprego numa língua que eu né, não dominava assim, tão... Tanto quanto eu domino hoje, depois que, né? Mas naquela época eu não dominava ali, e tinha que chegar a pedir emprego. Cara, isso foi um aprendizado gigante. Veja, é, eu, eu lembro assim, isso foi em 2005, né? Pô, em 2005, é, ninguém ia para os Estados Unidos trabalhar. Era algo, quer dizer, ia, mas não era tão comum quanto hoje, 2019. Hoje, pô, eu conheço uma galera que vai aí sem dó, tem um monte de empresa. Na época não tinha empresa, a gente foi na loucuragem mesmo, o cara me convidou. Eu e o Madruga, meu parceiro aí, é meu compadre, depois tornou meu compadre, né? Vamos pra lá, vamos, vamos embora. Qual, qual, qual é o grande detalhe? Aceitamos o desafio. Aceitamos o desafio. Então, eu passei a aprender, a aprender né, uma língua nova, aprendi a me comunicar com pessoas de diversos setores, né? E consegui, é, naquele momento, ter um aprendizado muito grande. Olha que interessante, olha que interessante. Talvez se eu pudesse, talvez se eu tivesse negado aquela oportunidade, negado aquele desafio, 
quem saiba não teria tido é, uma facilidade de comunicação é, com diversas, diversas pessoas, diversas culturas. Eu lembro que eu era caixa na, na, na loja de souvenirs, eu falava com gente do mundo inteiro, então eu tinha que entender a cultura de todas as pessoas do mundo. E isso me fez é, é, ser mais dinâmico, ser mais, ser mais proativo, muitas vezes, quando eu tinha que tentar comercializar alguma coisa, entender o que aquela pessoa gostaria de... Como é que eu, como é, como é que eu poderia me comunicar com ela? Por isso, o que, que isso tem a ver com engenharia? Isso tem tudo a ver. Nós fizemos uma live, há um tempo atrás, com o Thiago Barreto, os parceiros que trabalham na Brasfound. O Thiago Barreto falou assim para mim, na, naquela oportunidade, Vinícius, todas as vezes que surgiu uma oportunidade para mim, todas as vezes... Ah, tinha que morar longe, tinha que ir lá pro Cafu do Judas. Cara, eu ia, eu ia. Eu nunca deixei de aceitar uma oportunidade, de aceitar um desafio. Por que isso? Porque isso me fez crescer. E eu estou onde... Isso é a palavra do Thiago. Eu estou onde eu estou hoje porque eu aceitei todos os desafios da minha carreira. Então, às vezes, o cara fala assim, ah, mas eu, eu não vou lá pra trabalhar naquele lugarzinho lá porque... Cara, vai, meu amigo, vai. É, olha só, é, não queira sair da faculdade, não queira sair da sua formação inicial e já querer sair ganhando 10, 20, 30, 40, 50 mil. Cara, não é assim, não é assim. Se alguém te falou que era assim, a brincadeira da high look, né? Vou sair com a minha high look dirigindo aqui depois da faculdade. Meu, Claro que isso não existe, claro que não. A, a gente sabe que, que, a, que aí afora é muito difícil. Ah, não, Vinícius, mas eu vou abrir a minha empresa e vai ser um sucesso. Bah, cara, bah, eu como empresário te digo, cara, é muito difícil ter uma empresa. É, ah, Vinícius, mas é, é legal, assim, você... É, claro, claro que é uma expectativa, mas veja, pense em algo muito diferente, se diferencie, se você... Vinícius, não é topar o desafio de abrir uma empresa? Nossa senhora, cara! Se alguém um dia falar pra você, é, viu? Vamos abrir aqui uma empresa aqui pra trabalhar com não sei o quê. Pô, topa o desafio! Né? Eu, eu sou assim, eu topo o desafio em tudo quanto é empresa. Né? Quando pintou o desafio de comprar a, a franquia da 5 a Sec, né? que nós temos até hoje, uma franquia de lavanderias, pô, nem pensei duas vezes, cara. Vamos lá, vamos abrir, vamos fazer acontecer. E o negócio foi pra frente. Por quê? Porque a gente aceita o desafio. Muitas vezes pensa assim, pá, será que eu vou dar conta? Velho, tira isso da tua cabeça. Você vai dar conta, você vai conseguir. Você é o cara. Só que você tem que acreditar em si mesmo. Quando você aceita os desafios, quando você acredita em si mesmo, eu não tenho dúvida que você vai ter sucesso na sua carreira profissional e pessoal. Por quê? Porque você vai estar profissionalmente realizado e pessoalmente vai conseguir realizar aí todos os seus objetivos da sua vida, as suas viagens, as suas, a sua railocona, né? O, seus, o seu, seu apartamento, a sua casa própria. Tenho certeza que a sua vida vai ser muito bem e vai ter um final, final, final não, né? Vai ter uma, uma sequência aí muito feliz. Legal? Aceitem os desafios que chegarem para vocês. Grande beijo! Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Fundações Sem Complicações. Valeu, galera!